Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number one, software development process. And in today's video, we are going to cover point number 1.3, that is a software development framework. Now, framework is what will So, framework is what is it? It is well-structured, a set of rules. Okay? It means what? By default, it is what we use. It is this structure. Example, see, you can run codes in simply notepad. उसमें आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है मैन्युअली आपको सिंटैक्स लिखो मैन्युअली वेरिएबल डिक्लेअर करो रन करो कंपाइल करो मैन्युअली आपको करना पड़ता है लेकिन फ्रेमवर्क यूज करने के बाद बस आपको लॉजिक लिखना पड़ता है सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाता है क्लास बस आप एक क्लिक में आप क्लास क्रिएट कर सकते हो सो दिस इज अ फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होता है बस हमें आपको यूज करना पड़ता है लेकिन नोटपैड में हम कैसे करते हैं मैन्युअली आप सबको क्लास क्रिएट करना पड़ता है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करो मैन्युअल सिंटैक्स करो सिंटैक्स ध्यान में रखने की जरूरत होती है ओके तो फ्रेमवर्क में क्या होता है ऑटोमेटिकली बस एक क्लिक करो ऑटोमेटिकली वहां पर सिंटैक्स आ जाता है लाइक दिस वे ये फ्रेमवर्क होता है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क से बहुत सारे फ्रेमवर्क से वही हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इज अ प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होता है प्रीडिफाइंड होता है Okay, used by the developers to build and deploy application efficiently. The structure होता है, वो use करते developers application build करने के लिए, या फिर software build करने के, या फिर deploy करने के लिए. Okay, समझ में आया क्या है? Okay, it provide reusable code, tools, libraries and best practices to streamline development. Okay. मतलब क्या रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करता है मतलब वही सिंटैक्स एंड ऑल सब प्रोवाइड करता है टूल्स प्रोवाइड करता है जो भी लाइब्रेरीज वो प्रोवाइड करता है ओके अगर आप नोटपैड में की तो आपको मैन्युअली लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना पड़ता है फिर वो जावा के फोल्डर में जाके पेस्ट करना पड़ता है वो सब चीज झंझट करनी पड़ती है लेकिन आप जो फ्रेमवर्क यूज करते हो ना एकदम सिंपल ओके बस क्लिक करो हो जाएगा बस आपको लॉजिक लिखना पड़ता है सारे टूल्स लाइब्रेरीज वो सारे प्रोवाइड करता है कौन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उससे क्या होगा हमारा डेवलपमेंट इफिशियंटली हो जाएगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने देखे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है आई विल एक्सप्लेन यू डोंट वरी तो डेफिनेशन देखो डेफिनेशन से आपको 100% समझने वाला है सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफार्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओके प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ओके इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन विद प्रीडिफाइंड क्लासेस फंक्शंस Components to build application faster, more securely with a few errors. Okay, it is simple. I have to say that platform is software development ke liye use. Hota hai. Wo foundation work as a work is done. Predefined classes, hote, functions, hote, components. What can we do? We can do our coding hai, wo hum fast. We can timeline jo hai, us timeline mein hum cover our timeline. Errors come and it is secure. Hota hai. Okay, this is it. Okay. तो so, देखो टॉप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स अगर बात करूं तो है टीजेंगो है फिर स्पार्क है फिर प्ले है रेल से टौरी है और स्प्रिंग ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं आप यूज कर सकते हो ठीक है सो फीचर्स देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के कोड रीयूजेबिलिटी मतलब जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस है कंपोनेंट वो यूज कर सकते हैं आपको खुद को लिखने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर होता है बस आपको यूज करना पड़ता है उसको फिर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो स्ट्रक्चर कन्वीनिएंट सिंटैक्स होते हैं वो हम उसके अनुसार फॉलो कर सकते हैं ठीक है फिर इफिशिएंसी सेव टाइम्स एंड रिड्यूस बग ओके एज नो सिंटैक्स प्रीडिफाइन होते हैं बस क्लिक करो ऑटोमेटिकली सिंटैक्स आ जाएगा लिखने की जरूरत नहीं टाइप करने की जरूरत नहीं सो इट इज इफिशिएंट ओके और इसके बग्स भी कम आ जाएंगे कम आ जाएंगे ठीक है बग मतलब एरर टाइप होता है वो इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स एंड लाइब्रेरीज ओके अदर टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इजी होता है ओके सो डेटाबेस भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग फ्रेमवर्क्स लेकिन आप यही नोटपैड से करो तो आपको अलग सा कोड लिखना पड़ता है उसके लिए ओके okay, यही काम सिक्योरिटी क्या बिल्ट इन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं मेंटेनेबिलिटी मॉड्यूलर एंड क्लीन कोड होता है ओके मेंटेनेबिलिटी भी कर सकते हैं सो दीस आर द फीचर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ओके सो ये सारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है आप रीड कर सकते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है आप बस ध्यान में रखो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है उसके फीचर्स क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लो ओके okay, जो फीचर्स हमने देखे वही एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे मैंने दिखाया गया है ओके सो एडवांटेज देखो फास्टर डेवलपमेंट प्रोसेस सिंटैक्स होते हैं तो डेवलप करने के लिए फास्ट होता है ठीक है फ्यूअर बग्स एंड एरर आएगा फिर इजीयर मेंटेनेंस एंड अपडेट करने के लिए इजी होगा फ्रेमवर्क में बेटर कोलैबोरेशन अमंग टीम्स ओके स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो दीस आर द एडवांटेजेस फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उसके बाद क्या डिसएडवांटेज देखो लर्निंग कर्व 
ठीक है लर्निंग के लिए आप फ्रेमवर्क नहीं यूज कर सकते अगर आप कॉलेज हो तो आपको कॉलेज में हो तो आपको नोटपैड यूज करो तो आपको समझ में आ जाएगा सिंटेक्स कैसे लिखना है एवरीथिंग ओके सो मे इंक्लूड अनयूज फीचर्स ओके अनयूज फीचर भी यूज कर सकते हैं हम फ्रेमवर्क में फिर लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यूनिक रिक्वायरमेंट अगर रिक्वायरमेंट अलग है अपने एप्लीकेशन के लिए तो आप ये आपका फ्रेमवर्क इफिशियंट नहीं है फिर डिपेंडेंसी और थर्ड पार्टी तो अपडेट्स तो थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंस होता ही है ओके दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ओके सो दिस इज फॉर वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स एंड इन दैट वी विल सी वाटरफॉल मॉडल ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके आई विल बी नेक्स्ट वीडियो बाय बाय